<laughs> naputol dahil nag-alarm sorry alright so yun good morning good morning good morning good morning yan Alfred favorite gear dito kami yun sa runway na nagwo-walking na ang aking beloved wife so set ko sa type favorite Now, siyempre, exercise is part ng new start. And, uh, magandang, ano ta, magandang paraan to ng pagpapapawis. Okay, pagtitrain ng katawan. And so, kailangan magpapawis. Kasi, uh, <clears throat> tinutulungan mo yung kidney mo. Halimbawa, may concern ka na sa kidney. Eh, halimbawa, may CKD ka. At least, pagpapapawis, nakakatulong siya para ma-expel yung toxins sa ating katawan sa pamamagitan ng perspiration. Now, <clears throat> sa mga hindi pa nakakaalam, yung skin natin is also known as the third kidney. Okay, kasi yung trabaho is to expel toxins through perspiration. Yung pawis natin, toxins yan sa katawan. So, kailangan, pag pinawisan tayo, sundin natin ang punas so that yung toxins na in-expel na ng katawan natin, hindi na babalik sa sistema natin. Which is cause uh, lung concerns na <coughs> dahil yan sa mga ano yung mga muscle spasm muscle aches sa balikod bandang taas bandang baba kasi natuyuan niya ng pawis and of course ang kagandahan ng walking yes nakaka-produce siya no sa atin ng tinatawag na natural insulin Okay, so one hour of walking is nakaka-produce na ng 5 units of insulin. So, especially in ganito, na nasisikatan ka ng araw. Okay, so magandang benefits din na nasisikatan ka ng araw. Bakit? Kasi it uh, binuboost niya yung function ng liver. Ang, ang sikat ng araw, nabubush siya ng function. Lahat ng function ng liver natin. So, still liver, siya yung regulator ng mga taba. Lahat ng mamantika, matatabang pagkain, ang inakain natin. Kay liver siya pupunta. Of course, inutusan niya si bile na mag-secrete ng bile acids para ma-neutralize yung taba. Na... Kina, sa kinain natin sa, nakapa, sa nakapasok sa sistema sa katawan yun so ganun nagwo-work yung katawan natin of course sun bago pa yung mga antibiotic na create this is the natural antibiotic sikat ng araw okay and this also produce vitamin D sa ating katawan yung mga protein na kinatain natin nakoconvert yan salmon bellies yan, nakoconvert yan itlog nakoconvert yan sa uh, vitamin D ano pa okay. wala nga pa nag in excel tayo sa mga puno no? Gaya na yan. kailangan na nasik sikatan siya ng araw without the heat of the sun carbon dioxide hindi oxygen yung iniinhale natin Ayan. so malapit na kami sa dulo ng runway mga ilang ilang ano nga ilang kilometers na to 5 okay mula sa pinanggalingan namin hanggang dito sa dulo Yes, uh, nasa 5 km siya yung nilakan natin. So, pabalik dun sa amin, 
Nagdundunda sa amin. Mga balikan, mga 10 kilometers yung nilalakad namin. Light walking lang. Alalay lang muna. Okay, so sa mga may concern sa spine, So, social distancing muna sa partner ko so, <clears throat> so may mga concern sa spine kailangan alalay lang pwedeng mag walking pero may mga ano lang 15 minutes lang muna eh. tapos ganun pa rin the next day 15 minutes so, isa susunod na araw daragdaga mo na 20 minutes na until na makaya mo siya kasi pag may mga concern ka na sa spine mo uh, medyo hindi na maganda yung epekto sa iyo kapag uh, naaglakad ka ng matagal nakatayo ka na matagal nakaupo ka na matagal so kailangan aralin mo rin kung ano ba yung mga remedies pag meron ka na concern like for example slight uh, thoracolumbar dextroscoliosis yan so kailangan hindi important uh, hin hindi importante na alam mo lang isang bagay so it is very important na alam mo ini implement mo at of course tinuturo mo rin sa iba no So, yun yung pinaka importante sa lahat inaaral mo ini-implement mo sa sarili mo at uh, tinuturo mo rin sa iba so in that way marami ka rin matutulungan so syempre food supplement is good hydrotherapy is good uh, massage therapy or body manipulation therapy is good uh, diet therapy lifestyle medicine is good So, there's no such thing for me, you know, yung paniniwala ko is one modalities, okay, lang yung naka, naka-address ng concern mo, ng health concerns mo, <clears throat> ng health concerns mo, no. So, I, I believe na it's a combination of multiple modalities at pasok yon sa human effort natin. Human effort is... Uh, yun, yung, yung effort natin para mabalik mapanumbalik yung tinatawag na health na uh, napabayaan natin for the longest period of time because no one thought us okay and uh, of course ito na yung dulo and no one thought us and no one educate us kung ano yung dapat gawin so yan, very important na may nagtuturo, may nagaguide Okay. And then, and of course, you can only achieve what we call success. Okay. Yan, ganda ng view sa likod, oh. You can only achieve success once your human effort will unite sa tinatawag na divine power or divine intervention. Yan, pagka walang divine intervention, yung human effort mo na pupunta sa wala but if there is divine intervention sa ginagawa mo nagkakaroon siya ng effectivity kung ano man yung ginagawa mo you have to um, first things first kailangan as talk to God through prayers and even read the word of God before anything else kasi ang importante is makakommunikit tayo sa source ng lahat ng bagay. Okay? So, kung, success, kung nag-succeed man tayo, and of course, the, if that is the will of God, and of course, dahil yan sa grace ng Panginoon sa atin, well and good. Of course, a lot of people would say na uh, <clears throat> sila daw yung reason kung bakit gumaling ako sa paniniwala ko ang belief ko is that 
God is the only healer. Nagiging instrumento tayo ng pagpapala. Nagsishare tayo. Pero ako sa sarili ko, hindi ko ikiklaim na ako yung dahilan kung bakit gumaling siya. I will give glory and honors to God kasi yun ang nararapat. Okay? As stewards, steward of God. Yung stewardship tayo ng Panginoon eh. So, tayo ay binigyan, hini, hinihabi, hinihabilin lang sa atin yung mga talents, gifts, resources na meron sa atin, na binigay, pinagkaloob ng Panginoon sa atin. And of course, we must give back all glory to Him. Hindi sa sarili natin. Dahil kung sa sarili natin, wala tayong magagawa. Wala tayong kakayahan. Wala tayong special na pwedeng ikaw malaki sa, sa, sa kapwa natin tao even lalo lalo na sa Panginoon sa Panginoon na naglikas natin of course as a alternative medicine practitioner na-apply ko not just uminom ako ng food supplements na-apply ko yung new start okay, new start sa <clears throat> sa, da, sa sa pang araw-araw ko yun, nutrition kasi kung hindi mo siya aaralin maybe yung kinakain mo pala yung lifestyle yung kinakain mo is nakakadagdag pala siya ng health concerns mo now, kahit naman nagiinom ko pa ng drug medications if you are not changing your lifestyle wala din siyang magiging ganun ka effect sa, sa health na inaasam mo. Bakit? Kasi yung reason kung bakit ka nakasakit, patuloy mo pa rin ginagawa. You have to stop what you're doing. Limbawa, aralin mo. Kung yung diet ba na kinakain mo, yung paborito mo, healthy ba talaga yan sa katawan mo, o baka scavenger siya ng mundo at hindi yan pinapakain sa iyo ng creator mo, Panginoon, ng ating Diyos na tagapaglikha. Now, kung kinakain mo yan, better research, gawin mo best friend si Google so that you can research kung, kung ano ba yung mga uh, effects at uh, mga uh, harmful effects na nadudulot ng, ng products or anything mga pagkain na pinakain mo. Okay? So, ayun nga sa Leviticus chapter 20 verse 21. Yan. Leviticus chapter 20 verse 21, ano? Na yung katawan, yung soul natin pala is pwede natin gawing abomination sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Sa mga pagkain na kinakain natin. Pag sinabi niyang unclean, huwag mo kainin kasi tarumaldumal siya sa harapan ng Panginoong Diyos. Maging sa atin. Pag kinain natin mga unclean meat, na sinasabi ng Panginoong Diyos and we are creating our souls we are the living souls in Genesis chapter 2 verse 7 we are the living souls tayong buhay na kaluluwa ano, na ginawa ng Panginoon now we are creating this temple na kasoklam-soklam abomination sa harapan ng ating creator can you imagine yung manufacturing ng kasasakyan siyempre ilalagay niya kung ano yung kinakarga na gatong either diesel man yan o either gasolina so for the time being na ang gasolina, kargahan mo ng diesel aandar yan pero ano na, ilang milya na lang malapit na lang bakit? yung kung ano yung pondo niya na limbawa nakadesign siya para sa diesel yung pondo niya, yun ang yung uubusin niya. At uh, dahil sa yung linagay mo, is gasolina na, wala na, hindi na yung tatakbo. Maliban na lang kung i-drain mo siya, drain mo ang tanke, and i-replace mo ng crudo, or ng diesel. I mean, ng diesel. Yan. So, yun guys, hope na may natutunan kayo sa tips na to. It's been a long time na nag- Bibidyo vlog ako gaya nito. Simple tips sa health and 
So of course, siya lang muna for now. This is Alfie favorite here. And uh, thank you for watching. God bless and see you next time. Bye-bye.